اهلا بيك في كورس الافعال المركبه المستخدمه في الافلام الامريكيه في الكورس ده هنتعلم كل الافعال المركبه المستخدمه في الافلام والمسلسلات خليك معايا السلام عليكم يا شباب انا احمد يونس اهلا بيك في قناه انجلش فور مور فان طيب دي اول حلقه في الكورس فخليني اقول لك يعني ايه فعل مركب عشان نبدا على نضيف الفعل المركب ده فعل بتحط جنبه حرف جر او اكتر يديك معنى مختلف او في بعض الاحيان يديك نفس المعنى انت هتقول لي فعل وحرف جر والحاجات دي انا مش فاهم بص يا سيدي شايف الكلمه دي give الكلمه دي معناها يعطي بقول مثلا give me your phone number give me your phone number يعني اديني رقم تليفونك اعطيني رقم هاتفك حلو يبقى give معناها يعطي طيب لو حطينا جنبها كده حاجه بسيطه وهي up هتبقى give up هنا بقى ليها معنى مختلف تماما بنقول مثلا i will never give up i will never give up كلمه give up معناها يستسلم لما اقول I will never give up يعني انا عمري ما هستسلم، انا لن استسلم. I will never give up دي جملة مشهورة جدا. يبقى give معناها يعطي و give up معناها يستسلم. شفت المعنى اتغير ازاي؟ هي دي بقى الأفعال المركبة. لو ناوي تتكلم مع أجانب أو حابب تتكلم مع أجانب لازم تعرف الأفعال المركبة دي لأنهم بيستخدموها كتير في حياتهم. فمهم جدا نتعلم الأفعال المركبة وأنت عرفت يعني فعل مركب من شوية. وباذن الله في الكورس ده هدي لك كل الأفعال المركبة المستخدمة في الأفلام. يعني الأفعال المركبة اللي الأجانب بيستخدموها في حياتهم اليومية. في كل حلقة هناخد خمس أفعال مركبة. هناخد الفعل المركب وبعد كده أقول لك تعريفه وبعد كده ناخد عليه مثال أو أكتر عشان نعرف نستخدمه. وهوري لك كمان مقاطع من الأفلام على كل فعل مركب. زي ما بنعمل في كورس المصطلحات. لو حابب تشوف كورس المصطلحات هيظهر لك فوق هنا أو ممكن تدخل على قوائم التشغيل هنا على القناة. تعالى نبدأ على طول ونشوف هنتعلم النهاردة. اسمع الحلقة كأنك بتتفرج على فيلم وبعد كده ارجع دون ملاحظاتك عشان تطلع بأكثر استفادة من الكورس ده. يلا بينا. أول فعل مركب هناخده في الكورس ده هو هانج أراوند. هانج أراوند. كلمة hang لوحدها كده معناها يعلق أو ينشر ممكن أقول مثلا I will hang the laundry on the line كلمة laundry معناها غسيل line اللي هو حبل الغسيل I will hang the laundry on the line يعني أنا هعلق أو هنشر الغسيل على الحبل I will hang the laundry on the line ده معنى كلمة hang لوحدها كده طيب hang around يعني إيه بقى hang around to spend time aimlessly or to associate with someone Hang around معناها يتسكع يعني يقضي وقت سواء في مكان ما أو مع حد ده معنى كلمة يتسكع يقضي وقت تعال أقول لك أمثلة عشان نعرف نستخدمها ممكن نقول They hung around the mall for hours but they didn't buy anything Hung الماضي بتاع hang They hung around the mall for hours هما تسكعوا في المول لساعات هما قضوا وقت في المول لساعات But they didn't buy anything ولكن لم يشتروا أي شيء. They hung around the mall for hours, but they didn't buy anything. أقول لك مثال كمان. ممكن نقول مثلا She likes to hang around with her friends after school. She likes to hang around with her friends after school. هي تحب أن تتسكع مع أصدقائها بعد المدرسة. هي بتحب تقضي وقت مع أصحابها بعد المدرسة. She likes to hang around with her friends after school. تعال بقى نأكد الكلام ده من الأفلام. They always let me hang around. 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 He hung around the school. 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 Why are you hanging around with me? Why are you hanging around with me? Why are you hanging around with me? Number two, go after. Go after means. To pursue someone or something in order to catch them or get them. Go after معناها يطارد أو يسعى أو يجري ورا حد أو حاجة. يعني ممكن نقول مثلا The police went after the thief who stole the car. Went الماضي بتاع go. The police went after the thief. The police طارد السارق who stole the car. اللي سرق السيارة. The police went after the thief who stole the car. أو لك مثال كمان ممكن نقول She decided to go after her dream of becoming a writer. Decide معناها يقرر. She decided to go after. هي قررت أن تسعى وراء Her dream of becoming a writer. حلمها في أن تكون كاتبة. She decided to go after her dream of becoming a writer. We'll go after McKinney. We'll go after McKinney. We'll go after McKinney. We'll go after McKinney. What? Simon, you have to go after what you want. Simon, 
You have to go after what you want. Simon, you have to go after what you want. Number three, stand out. To be very noticeable or much better than others. Stand out معناها يبرز أو يتميز أو يلفت النظر. ده معنى stand out. خليني أقول لك أمثلة عشان توضح أكتر. ممكن نقول مثلا The red dress made her stand out in a crowd. كلمة crowd يعني حشد أو جمع. الفستان الأحمر جعلها تبرز أو تلفت النظر يعني في الحشد. The red dress made her stand out in a crowd. أقول لك مثال تاني؟ هقول لك مثال تاني. ممكن نقول مثلا He stood out for his bravery and saved many lives during the fire. stood الماضي بتاع stand bravery يعني شجاعة bravery he stood out for his bravery هو تميز بشجاعته and saved many lives during the fire وانقذ العديد من الأرواح أثناء الحريق he stood out for his bravery and saved many lives during the fire your work will stand out 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 actually she really stood out Actually, she really stood out. Actually, she really stood out. Actually, she really stood out. I've only stood out for making mistakes. 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 Number four, pass away. Pass away. It means to die, usually in a peaceful and gentle way. pass away دي طريقة مؤدبة بنقول بيها إن شخص مات اللي هي بالعربي عندنا يتوفى أنت طبعا ملاحظ الفرق بين لما حد يقول مثلا محمد توفى وبين محمد مات توفى دي تحس إنها مؤدبة أكتر غير لما تقول مات وفيلم بوحة أكبر مثال على الكلمة دي أبوك مات يا بوحة مات 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 أنت بتعيرنا ولا يا عمران <تصفيق> طيب يبقى pass away معناها يتوفى ممكن نقول My grandfather passed away in his sleep last night. My grandfather passed away in his sleep last night. توفى جدي أثناء نومه الليلة الماضية. توفى هو نايم. My grandfather passed away in his sleep last night. Another example. مثال تاني. نقول مثلا. She was happy and content when she passed away. كلمة content يعني راضي. وخلي بالك بنطاها كده. Content. معناها راضي أو قانع. content غير content ده معنى ثاني هي نفس الكلمه ولكن بتتنطق بشكل ثاني وبمعنى مختلف المعنى اللي معانا هنا content معناها راضي او قانع she was happy and content هي كانت سعيده وراضيه when she passed away عندما توفت she was happy and content when she passed away my friend amanifu passed away my friend amanifu passed away my friend amanifu passed away she passed away yesterday She passed away yesterday. She passed away yesterday. Number five, bear with. Bear with, to be patient or tolerant with someone or something. Bear with معناها يصبر على حد أو حاجة. بقول مثلا, Can you bear with me for a few minutes? I need to make a phone call. Can you bear with me for a few minutes? ممكن تصبر عليا بضع دقائق I need to make a phone call أنا محتاج أعمل مكالمة هاتفية Can you bear with me for a few minutes? I need to make a phone call Another example She was very grateful that you bore with her mood swings كلمة grateful معناها ممتن Grateful Bore الماضي بتاع bear Mood swings هي التقلبات المزاجية She was very grateful that he bore with her mood Swings. هي كانت ممتنة جدا إنه صبر على تقلبات مزكا. She was very grateful that you bore with her mood swings. Please bear with us. Please bear with us. Please bear with us. Sorry, you're gonna have to bear with me. 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 كده عرفنا خمس افعال مركبه مستخدمين في الافلام في الحلقه الجايه ان شاء الله هنعرف خمسه غيرهم فاشحن همتك تعال بقى نشوف واجب النهارده هتسمع الممثل وحاول تخمن هو قال ايه في التعليقات وانا هسيبك هنا واشوفك ان شاء الله في الحلقه الثانيه من كورس الافعال المركبه شكرا على المشاهده والسلام عليكم